నమస్తే వెల్కమ్ టు కిరణ్ టీవీ లైఫ్ నేను ప్రియా కౌశిక్ ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు లైఫ్ కోచ్ అండ్ మోటివేషనల్ స్పీకర్ ఎంబిఎన్ కశ్యప్ గారు కశ్యప్ గారు నమస్తే సో లాస్ట్ వీడియోలో మనం ఉమెన్స్ గురించి మాట్లాడాము సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఉమెన్ కైనా మెన్ కైనా వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ అనేది చాలా కష్టమైపోతుంది అంటే బిఫోర్ కరోనా అని అనుకోవచ్చా లేకపోతే ఆఫ్టర్ కరోనా అనుకోవచ్చా ఎప్పటికీ ఉండే ప్రాబ్లం అయినా అని అనుకోవచ్చు ఇది సో ఎలా అంటే కనుక ఒక్కటి తక్కువ చేసుకుంటే ఒకటి ఎక్కువ చేసుకోవడం అంటే ఫ్యామిలీ లైఫ్ని మనం తక్కువ చేసి ఎక్కువ టైం వర్క్లో పెడితే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఎక్కువ పెడితే అక్కడ ప్రాబ్లం సో వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ అనేది ఎలా చేసుకోవాలి లేదా ఆ కంపెనీలో కూడా సిచ్యువేషన్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు ఎలా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలంటారు ప్రపంచం అంతా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ గురించి మాట్లాడుతుంటే మీరు లైఫ్ బ్యాలెన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ప్రాబ్లం అదే కదా దానికి ఆన్సర్ దాంట్లోనే ఉందండి నా ఫోకస్ టోటల్గా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ మీదే ఉంది కాబట్టి నాకు ఇంకా ఇంకా లైఫ్లో ఏదీ బ్యాలెన్స్గా లేదు డబ్బులు సంపాదించడం తప్ప డెఫినెట్లీ కాదండి హౌ మచ్ ఈజ్ టూ మచ్ అనే క్వశ్చన్ ఎప్పుడు మనం మనల్ని మనం అడుక్కోవాలి హౌ మచ్ ఈజ్ టూ మచ్ హౌ మచ్ ఈజ్ టూ మచ్ కూరలో ఉప్పు లేకపోతే చప్పగా ఉంటుంది అట్లని చెప్పేసేయం కదా ఉప్పు కారం అన్నీ కలిస్తేనే చేసిన డిష్ చాలా ప్రాపర్గా ఉంటుంది లైఫ్ కూడా డెలిషియస్గా బ్యూటిఫుల్గా ఉండాలంటే దేర్ ఆర్ సర్టెన్ ఏరియాస్ ఇన్ లైఫ్ అవన్నీ ప్రాపర్గా ఉంటేనే దాన్నే బ్యాలెన్స్ అంటాం ఓకే అది ఎందుకు మిస్ అవుతోంది అంటే ఓన్లీ సంపాదన కోసం వెళ్ళటం వల్లే మిస్ అవుతుందని నేను అనండు డెఫినెట్గా కాదు ఇట్స్ ఓన్లీ ప్రయారిటీ కరెక్ట్గా చేసుకోకపోవటం వల్ల మిస్ అవుతుంది నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను ఇది నన్ను ఎంతో కదిలి చేసిన ఇన్సిడెంట్ అండి నాకు బెంగళూరులో ఫ్రెండ్ అనొచ్చేము నాకంటే ఆయన చాలా పెద్ద ఆయన అప్పట్లోనే ఆయనకి దగ్గర దగ్గర అరవై ఐదు డెబ్బై సంవత్సరాల వయసు ఆయన గారిది కర్ణాటకలో ఆయన ప్రొఫెసర్గా చేసి రిటైర్ అయ్యారు హీఈస్ ఎ లింగ్విస్ట్ హీ కెన్ స్పీక్ మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్ నాలెడ్జ్కి పెట్టింది పేరు ఆయన సో నేనెప్పుడు ఆయన్ని కలిసి నా టాక్స్ ఆయనకు చూపించి లాంగ్వేజ్ కరెక్షన్స్ అవన్నీ చేయించుకొని ఇంకా కొత్త ఐడియాస్ ఆయన దానికోసం నేను ఆయన్ని కలుస్తూ ఉండేవాడిని ఒకరోజు నేను ఆయన్ని కలవటానికి వెళ్ళాను ఆ రోజు ఆయన చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నారు ఆయన సోనీ ఎరిక్సన్ ఫోన్ కొనుక్కున్నారు ఓకే అవును అప్పట్లో సోనీ ఆ రోజుల్లో సోనీ ఎరిక్సన్ అంటే ఆ రోజుల్లోనే ముప్పై నలభై వేలు కొనుక్కొని కశ్యప్ నాకు అప్పుడే సోషల్ మీడియా అదంతా మొదలైంది కశప్ ఫేస్బుక్ ఏదో ఉందట కదా నాకు కొంచెం నేర్పించు ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాల్ చేసి నేర్పించి ఎట్లా ఏంటి నేర్పించా ఇంకేదో కశప్ ఇది ఎట్లా చేయాలి యూట్యూబ్ ఎట్లా నేర్పి నా ఆయన అన్నారు నేను అడిగిందల్లా నువ్వు ఎక్కడి నుంచి పట్టుకొస్తున్నావు సార్ వెరీ సింపుల్ యాప్ స్టోర్కి పోయి ఆర్ ప్లే స్టోర్కి పోయి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది ఇలా చేసుకుంటే ఈజీ నేను చెప్పేసి చూపించేసి నేను వెళ్ళిపోయా తర్వాత ఒక నెల రోజులకో ఏమో నేను మళ్ళీ ఆయన కలవటానికి వెళ్ళా ఆ రోజు ఆయన ఎంతో హ్యాపీగా కశప్ నువ్వు నాకు యాప్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలో నేర్పించావు కదా నేను నేర్చుకున్నా చూడు నేను యాప్ డౌన్లోడ్ చేసా ఏం యాప్ డౌన్లోడ్ చేశారు ఆయన టాకింగ్ టామ్ డౌన్లోడ్ చేశారండి మీకు టాకింగ్ టామ్ గుర్తుండే ఉంటుంది ఒక టామ్ వస్తుంది మీరేం మాట్లాడితే అది రిపీట్ చేస్తుంది ఫన్నీ టోన్లో మీరు దాన్ని ముట్టుకుంటే దానికి చక్కగా వెళ్ళి పుడుతుంది నాకు హ్యూమన్ బిహేవియర్ అంటే పిచ్చి నాకు చాలా ఇష్టం డెబ్బై డె అరవై ఐదు డెబ్బై ఏళ్ళ వయసులో ఈయనకి టాకింగ్ టామ్తో అవసరం ఏంటి నేను అడిగా వాళ్ళు వాళ్ళు సార్ మీ మనోడు మనోరాళ్ళు ఏమన్నా మీ ఫోన్లో ఏమన్నా టాకింగ్ టామ్ ఆడుతుంటారా అందుకు డౌన్లోడ్ చేశారా లేదు కశప్ నేను నా కోసమే చేసుకున్నా మీకు దీంతో అవసరం ఏంటి అంటే ఆయన అన్నారు మా ఇంట్లో పది మంది ఉన్నారు కానీ నాతో పది నిమిషాలు మాట్లాడటానికి ఒక్కరి దగ్గర టైం లేదు అట్లీస్ట్ ఇది నేను మాట్లాడింది రిపీట్ చేస్తుంది నాతో మాట్లాడటానికి ఒకడు ఉన్నాడు అన్న భావన నాకు కలుగుతుంది కశ్యప్ నేను ఏడ్ చేశానండి ఆ రోజు ఆయన చాలా నవ్వుతూ చెప్పారు పది మంది ఉన్నారు ఇంట్లో నేను ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆ ఫ్యామిలీ అంతా నాకు మంచి ఫ్రెండ్స్ అండి నేను వాళ్ళ అబ్బాయితో కూర్చొని మాట్లాడితే వాళ్ళ అబ్బాయికి వాళ్ళ నాన్నగారు అంటే చాలా గౌరవం చాలా ఇష్టం చాలా ఇష్టం కానీ ఆయనతో కూర్చొని మాట్లాడటానికి 
కొడుకు దగ్గర టైం లేదు ఆర్ నా దృష్టిలో టైం ఉంది ప్రయారిటీ లేదు వర్క్ ఒక్కటే ప్రయారిటీ అయిపోయింది కశ్యప్ నువ్వు కూర్చొని కెమెరా ముందు చాలా సింపుల్ చెప్పటం మరి వర్క్ చేయకపోతే మా వర్క్ ప్రెషర్స్ మేము ఎలా సంపాదించాలి నేను దానికి అగెయిన్స్ట్ కాదండి సంపాదన ఒక్కటే జీవితం కాదు అని చెప్పడానికి నేను ఇక్కడ కూర్చోలేదు నో డౌట్ నేను ఇక్కడ కూర్చోలా సంపాదన కావాల్సిందే సంపాదించాల్సిందే ఇవాళ పది రూపాయలు వస్తే రేపు వంద రూపాయలకి ఏం చేసుకోవటంలో ఎటువంటి తప్పు లేదు వంద కాదండి పదివేలకి ఏం చేసినా తప్పు లేదు నేను దాన్ని తప్పు పట్టట్లా అయితే బ్యాలెన్స్ ఇప్పుడు రెండు కాళ్ళు ఉన్నాయండి ఒక కాలు పొడుగ్గా ఒక కాలు పొట్టిగా ఉంటే ఏంటి పరిస్థితి ఏంటి పరిస్థితి ఈజీగా నడవగలవా మన లైఫ్లో ఓన్లీ వర్క్ అనేది చాలా పొడుగ్గా పెరుగుతూ పోతుంది ఇంకేం లేదండి ఇంకేం లేదు రిలేషన్షిప్స్ లేవు వీ టైం లేదు మీ టైం లేదు అంటే ఎలా అయిపోయిందంటే మనం వర్క్ చేస్తేనే మనకి డబ్బులు వస్తాయి డబ్బులు వస్తేనే రిలేషన్స్ బాగుంటాయి అని చెప్పి దీనికే అన్ని సెట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు తప్ప దీనికి ఇది దీనికి ఇది అని ప్రయారిటైజ్ చేయట్లేదు ప్రయారిటీ అండి హౌ మచ్ ఈస్ టూ మచ్ దీనికి ఏం పెద్ద కోచింగ్ అక్కర్లా కౌన్సిలింగ్స్ అక్కర్లేదండి నా లైఫ్లో నాకు అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అది ఓన్లీ ఆన్సర్ ఒకటే అయితే ఒకటే వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఈ బ్యాలెన్స్ ఉండదు నాకు నా ఫ్యామిలీనే ఇంపార్టెంట్ అప్పుడు వర్క్ అంతా పోయింది అప్పుడు బ్యాలెన్స్ పోతుంది నాకు ఓన్లీ వర్క్ ఒక్కటే ఇంపార్టెంట్ అప్పుడు ఫ్యామిలీ పోతుంది ఈ రెండు పక్కన పెట్టండి వాళ్ళను వాళ్ళు కోల్పోయిన వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు చాలా మంది ఏమంటారంటే బా కశ్యప్ టైం లేదు నో టైం ఉంది నేను ప్రయారిటీ కరెక్ట్ గా చేసుకోలేదు ఇప్పుడు చాలా బిజీ స్కెడ్యూల్ అండి మీకు ఎంతో క్లోజ్ వాళ్ళ క్లోజ్ వ్యక్తులకి చాలా ఎమర్జెన్సీ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ వస్తే టైం తెచ్చుకొని మనం వెళ్ళట్లేదా వెళ్తున్నావా లేదా అప్పుడు టైం ఎట్ట దొరికింది అప్పుడు టైం ఎట్ట దొరికింది ఆ టైం మనం ముందే ఎందుకు క్రియేట్ చేసుకోలేకపోతున్నాం అనేది నా క్వశ్చన్ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ కావాలి అంటే రెండు ఉండాలండి ఒకటి మన ప్రయారిటీస్ మనకి ప్రాపర్గా తెలియాలి యువర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ నంబర్ వన్ నంబర్ టూ ఈ ప్రయారిటీస్ తెలిసినప్పుడు మనం దానికి తగ్గట్టు టైం కేటాయించుకోవటం సులువు అవుతుంది నేను ఇందాక చెప్పిన తండ్రి కొడుకుల ఇన్సిడెంట్లో కొడుకుకి తండ్రి అంటే చాలా ఇష్టం కానీ ఆయనకు అవేర్నెస్ లేదు కొడుకు అన్నాడు నా తండ్రికి ఇంకేం కావాలి అన్నీ ఉన్నాయి కోటీశ్వరులు అండి అద్భుతమైన ఇల్లు ఆయనకి ఏ టెక్నాలజీ కావాలన్నా ఆయన చుట్టూ ఉంది ఎవర్ గెడింగ్ ఎట్ పడుకోగానే నిద్రపట్టే బెడ్ పెద్ద టీవీ మంచి ఇది అన్నీ ఉన్నాయి అన్ని బిలాంగింగ్స్ ఉన్నాయి ఇంకేమి ఇవ్వాలి నేను నా తండ్రికి కొడుకు ప్రశ్నించాడు తండ్రి అన్నాడు నాకు నా కొడుకు కావాలి కశ్యప్ నేను ఫేస్బుక్ ఎలా చెయ్యాలి అని నిన్ను ఎందుకు అడగాల్సి వచ్చింది అవును కదా నా కొడుకుని అడిగితే చెప్పటానికి వాడికి టైం లేదు నేనన్నా మీ నాన్నగారికి కావాల్సింది బిలాంగింగ్స్ కాదు బిలాంగింగ్నెస్ అక్కడ నేను కొడుకుని తప్పు పట్టట్లేదండి ఆయనకు ఆ అవేర్నెస్ లేదు ఏ నా లైఫ్ ఏమైపోతుంది నేను పరిగెడుతున్నా మంచిది ఆన్ కాస్ట్ ఆఫ్ వాట్ అనేది నా క్వశ్చన్ ఒకప్పుడు బార్టర్ సిస్టంలో మీ దగ్గర పప్పు ఉంది నా దగ్గర ధాన్యం ఉంది నేను నా దగ్గర ఉన్న ధాన్యాన్ని ఇచ్చి మీ దగ్గర ఉన్న పప్పు నేను తీసుకున్నా బార్టర్ సిస్టమ్ అంతే నడిచింది కదా నా సక్సెస్ అనే పదం కోసం మనం దేన్ని బదులిస్తున్నాం మళ్ళీ చెప్తున్నా నేను సక్సెస్ అవ్వటం అసలు తప్పు కాదండి అలా అలా మాట్లాడితే సక్సెస్ అనే పదంతో చాలా నెగిటివ్ మీనింగ్ వచ్చేస్తుంది కాదు చాలా ఎత్తు కెదగాలి ఏమి ఎక్స్చేంజ్ చేస్తున్నాం మన ఫ్యామిలీ టైం ఎక్స్చేంజ్ చేస్తున్నావా మన మీ టైం ఎక్స్చేంజ్ చేస్తున్నావా ఒక్కసారి ప్రశ్నించుకోండి ఇండియాలో చాలా మందికి అసలు మీ టైం లేదండి మీ టైం లేదు మీ టైం ఉంటే వీ టైం ఉంటే స్ట్రెస్ అనేది ఉండదు అది పోతుంది సో మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి స్ట్రైట్ ఆన్సర్ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ కావాలి అంటే ఫస్ట్ అవేర్నెస్ ఏ వన్ మినిట్ ఒక్క నిమిషం ఏం జరుగుతోంది మీకు ఇంకా కావాలంటే వీల్ ఆఫ్ లైఫ్ అని ఒక టూల్ ఉందండి 
ఆ టూల్ ద్వారా మీకు ప్రాబబ్లీ గూగుల్లో దొరుకుతుంది ఆ టూల్ ద్వారా మన బ్యా మనం ఎంత బ్యాలెన్స్డ్గా ఉన్నాం మన లైఫ్ ఎంత బ్యాలెన్స్డ్గా ఉన్నాం అనేది మనం మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఓ యా వీల్ ఆఫ్ లైఫ్ అని ఒక టూల్ ఉంది అది ఉపయోగించుకోండి సో ఫస్ట్ ఈజ్ అవేర్నెస్ నెంబర్ టూ టాప్ ప్రయారిటీస్ ఏంటి ఇది తెలిస్తే వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ క్వైట్ సింపుల్ ఎక్కడైనా బ్యాలెన్స్ చేయొచ్చు సో మీరు చెప్పిన స్టోరీలో ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఇదే నడుస్తోంది సో ఎక్కడ ఏది మిస్ చేసినా కానీ డబ్బులకే ప్రాబ్లం అన్నది ఇంట్లో పరిగెత్తుతున్నాం తప్ప ఎక్కడ నిల్చొని ఆలోచించట్లేదు సో డెఫినెట్ గా ఒక్కసారి ఒక్క నిమిషం ఆలోచించి ఏవి ప్రయారిటైజ్ చేయాలి అని అర్థం చేసుకుంటే మీరు చెప్పినట్టు అందరు కూడా అన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకోగలుగుతారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కాశ్ సో మచ్